皆さん、こんにちは。6月6日火曜日。毎週火曜日はスペインのニュースではなく、写真で旅するスペインをお伝えします。マドリッドの SMJ 日清文化協会メンバーズハウスからの発信です。それでは、いつものようにテレビの画面の方を見ながらお話しさせていただきます。前回に続いてバレンシア市内の様子をご覧いただきますが、まずは国立陶器博物館へとやってきました。この正門がある通りの幅がですね、あまり広くないので、正門にこの立派な彫刻があるんですが、これを写真に収めようと思うと結構大変で、目の前にあるバルだったかレストランだったか、その店内にちょっと足をね、踏みにる感じで。<笑>この人何しに来たんだって目で見られながらちょっと写真撮らせてねして撮ったような記憶がありますこの照明口でアラバスタを使ったその彫刻によって覆われていますが少し細かく見てみますと入り口を挟んで左右に1体ずつ人物像がありその足元に壺をひっくり返したような彫刻があるのが特徴的ですそしてまた入り口の上の方には聖母子像が置かれています。次の写真へ進みますと、はい。出入り口の左右に置かれた人物像のうちのその右側の方を見ていますが、ギリシャ神話に出てくるね、アトランテとかアト,アトラス。日本語風に発音するとアトラス。スペイン語風に発音しますとアトラス。そうですね、神話に出てくるいわゆる神様の中の一つなんですが、巨神、まあ、巨人みたいなね、大きなね、巨神。まあ、伝説によると、そのゼウスの怒りを買って、お前たちはこの天空を支えていると、ねで。そういうふうに命じられた巨神だと思います。そのアトラス。これがその入り口の両サイドで、なんかやっぱりこう背負ってる感じで、ね、上からの荷重をこう、耐えてる感じ、そんな感じで来られています。スペインからちょっと南に行ってね、モロッコに入りますと、北モロッコと言いますか、モロッコ北部ですね、にアトラス山脈っていう高い山脈があるんですよ。まさにそのあたりではドーンと一気にこうね、標高が上がって、天にそびえるような、つまりはその空を支えているような、そういった山脈がある。その山脈にアトラス山脈っていう名前が付けられている。つまり、ギリシャ神話の中に出てくるそのアトラスとね呼ばれた人が天空を支えたというところから山脈にその名前がついているんだと思いますスペインにはヘラクレス伝説ってありましてねそのヘラクレスが今でいうスペイン南部とそれからアフリカ大陸の北あたりそのあたりにやってきた時にその神の怒りに触れて罰を与えられて天空を一生懸命こう支えているアトラスの姿を見るわけですそのヘラクレスがそのアトラスを見たときに、いや、力持ちかもしれないけども、そうやってずっとこう、空を支えてるのはさすがにお前さんでも大変だな、疲れただろうって言って、ちょっと俺が変わってやるからお前休めって、アトラスに休ませてやって、休んでる間ヘラクレスはこうやって空をね、支えて、まあちょっとこう、変わってやったってそういうお話があるんです。まあ、その時にそのヘラクレスが、そのあたりを今で言うスペインの南部、それからアフリカの北の方を通りかかった、その時のお話の一つなんですが、その時にヘラクレスがその大地に手をかけて、もう片方の手もかけて、こうやって大地をぎゅーっと広げたらしいです。そうするとそこに大西洋から海の水がうわーっと流れ込んできて、そこが今で言うところのジブラタル海峡にあって、そして地中海が出来上がったという、そういうお話があるんですけども、ヘラクエスはものすごい力持ちだったという伝説の中ではそうなっています。つまり、アトラスという巨神が空をこうやって支えていた、それを肩代わりしてやることができるぐらいの力持ちだったとっいう、まあそういうお話が残ってるんですかね。まあそういうアトラスがこの国立陶器博物館の入り口の両サイドをこう守っているような感じで表されていました。次の写真にきますと、このアトラスの足元の方をね、これ、写真で撮ったものですが、何かこうね、壺がひっくり返って、そこからこう、水が流れているような、流れ出ているような、そんな感じなんです。これね、ガリシアに行ったことがある人はね、私もこれ見たとき、最初水じゃなくてね、タコに見えたんですけどね、<笑>ガリシアに行くとね、タコ屋さんがね、タコ屋さんのお店を覗いてると、なんか裏からね、大きな
、壺とかで巨大な鍋を持っていくんですよ。ガワーッとこうひっくり返すとこんな感じで中からタコがブワーッと出てくるんですけどね。タコに見えて仕方なかったんですが、これは水なんです。この人の足元にこういう水が流れてる壺があってですね。そして、次の写真が、これもね、その入り口を挟んで、その反対側、向かって左側にもやっぱりこのアトラスがいて、彼の火事を支えている感じになっていて、やっぱりこの足元に同じように都合のようなものから何かが流れ出している。まあそのタコじゃなくって水なんですけれども、まあこのバレンシアのこの辺りを流れている2本のまあ大きな川がですね、フカっていう川とトゥーリアっていう川なんですが、この2本の皮を表してんじゃないかなっていうね。まあそんな感じです。はい。そして次の写真に行きますと、今の正面入り口の上の方にフォーカスしてますが、まあこの建物全体、建物そのものは、まあパラシオ、宮殿ですね。パラシオでルマルケステドスアグワス。ドスアグワス公爵家のまあお屋敷と、こういうことになってるんです。で、そのドスアグワスっていうのはね、直訳するとスペイン語で二つの水っていうんです。二つの水。まあ、そのあたりからもさっきその二つのね、川の水が流れ出ているっていう、そういうものをモチーフにした彫刻がこう正面玄関を飾ってるんじゃないかと思うんですが、またこのバレンシアのこのあたりの近くの集落のうちの一つにドスアグワス、二つの水っていうのがもう地名となっている、村、あるいは町の名前となっているところもあります。まあ、このドスアグワス公爵家が築いたこのパラシオ、パレスですね。これは18世紀頃から建築が始まったものなんですが、まあ、その後も何回も,もう数々の修復、改築工事を繰り返していますから、建築が始まった当時のものというのはもうあんまりね、残っていないかもしれません。全体的にはまさにバロック様式、バロック建築で、もう見るからに、装飾が本当にこう豊かで、まあ、華やかな感じがする。そんな感じでしょうね。外からだけでなくて中を見てもそんな感じです。で、この建物が保存すべきものだということで、1941年にスペインの歴史遺産指定を受けて、後に1949年に国がこれを買い取ってます。保存するためね。正面玄関の中国の上の方に赤ん坊のイエスをね、抱いた聖母子像が埋め込まれる形になっているでこの聖母子像にもうちょっと次の写真でズームしますとこんな感じでマリア様が例の日本風に言えば数珠みたいなねこっちスペイン語でロザリオって言いますけどもこのロザリオを持ってるというところから呼び方としてはロザリオのマリア様それでいいと思いますがこのマリア様が置かれている何て言うんでしょうねくぼみって言いますかねこのくぼみにはこれは上からね、蓋が降りるんですよ。上から蓋が降りるなって。つまり、扉を閉めることができるわけ。で、これはかつて、ここをドスアグアスの公爵が使っていた頃には、公爵がここに在宅の時にはこれが開けられていて、不在の時にはこれが閉められていたっていう、そういう、まあ、使い方が行われていたようです。はい。次の写真で中に入りました。中に入るとね、地上階でまずこう目につくのは、やっぱり馬車で公爵人が出入りしていましたから、今風に言えば駐車場ですね。地上から入ると駐車場があるんです。馬車置き場と言いますか。それから駐車場がある同じところに、昔は馬車から馬を外して馬を繋いでおいた場所、そういったスペースがまず地上階にはありました。まあ、今、いくつかの馬車、その他のものが展示してあるんですが、だいたい18世紀のものが多かったように思います。はい、次の写真いきますよ。これは馬車ではなくて、小さい椅子なんですね。椅子。箱型の囲まれた屋根付きの椅子で、公爵がこの中に座ると、横についている棒を担ぐ人はこう前と後ろで、両サイド4人でこう持ってね、公爵が歩く必要がないように運んであげる、そういう椅子です。こういったものの表面を次の写真で大写しで見てみますと、まあ、絵画作品でね、豪華に飾られているわけですが、やっぱりこう、かなりひび割れしてましたね。外行くもんですからね、太陽の光も当たりますしね、保存状態はあまりいいものではありませんでした。はい、次の写真に行きますと、
地上階から日本でいうところの2階へ登っていくその中央階段。中央階段で言っても、規模的にそれほど大きな宮殿ではありませんから、ものすごく幅広いスペースを取って豪華に作ったという階段ではなくて、比較的中央階段と呼ばれる割にはこじんまりとした感じ。階段。それを登ってきて、今ちょっとこう、後ろを振り返ったところ、えー、そんな写真です。はい。次の写真。屋敷内の見学に入りますが、比較的こじんまりとしたサロンがね、えー、たくさんあったように思います。まあ今現在これは国立陶器博物館という名前になってますから、まあ、一番その展示物として多いのは、まあ、焼き物ということになってるんですが、まあ、焼き物だけではなくっていろんなものが展示されています。今からね、いくつかのお部屋をご覧いただきます。次の写真に行きますと、あるサロンで置いてあった、これは時計のコレクションのうちの一つですね。19世紀の時計が置かれていましたが、この時計の一部にはやっぱり焼き物、陶器博物館ですから、焼き物が使われているのがわかります。これなんかね、小さな男の子みたいなのがね、3人ほどいて、ウィーカーの子はなんかラッパみたいなの吹いてますし、真ん中の子はね、ヤギをね、こう、押さえ込もうとしてる。そんな感じに見えます。はい。次の写真に行きますと、棚。いろんなかぐり。これもね、展示物の一つなんですが、まあ、19世紀の棚。黒炭だとか、シタンだとか、真鍮だとか、別光だとか、聖堂だとか、そういったものを使って作られた19世紀の棚が置いてありました。その上にこの青っぽいね、焼き物、壺が置いてあったんです。日本の壺と書いてあった気がしますけどね。大体、ヨーロッパのその王皇貴族のお屋敷を見学に行くと、そこには東洋から持ってこられた焼き物が置かれているのが普通。もう普通と言っていいぐらい流行った時代があるんですね。そういうのはね。えー、必ずと言っていいぐらい目につくんですが、それがね、日本の壺なのか、中国の壺なのかっていうのが、その辺の分類が結構いい加減なところが多くって、平気で中国の壺に日本の壺って書いてあることもありますし、日本の壺に中国の壺って書いてあることもありますし、私はこの焼き物の専門家ではないので、見ただけでなかなか、どっちか、一目瞭然でこれは中国だろうと思う時もあるんですけども、区別がつかないことはよくあります。ここはこの二つの壺、日本の壺と書いてあったような気がします。まあ、焼き物に詳しい方、いかがでしょうか。はい。次の写真に行きます。19世紀のね、大理石で作られた彫刻です。ローマ神話の中に出てくるフローラ、フローラと言われている女神で、まあ、花とかね、お庭とか、まあ、春を表す女神。頭と、左手首のところにね、鼻の冠って言いますか、輪っかって言いますかね、これをつけています。右手今ちょっとこう花を持ってるんですけどね。こういった彫刻も置かれています。はい、次の写真。これもまあサロンの一つですね。シャンデリアね、いろんな洒落たシャンデリアがたくさんありました。ガラス製もあれば、その一部にこう焼き物を使ってやるものも多かったと思います。こんなお部屋を通過しながら、次の写真。次のお部屋に入ったところですで。いろんなこう棚があってね、ガラスの棚もあり、そこにやっぱり陶器がたくさん展示してあり、まあ、こんな感じで静かにね、過ごせるところなんですが、時々やっぱりグループとかね、小学校とか中学校の課外活動みたいな、社会見学みたいな、やってくるとも大変です。もう結構狭いですから、ボールすごい。騒ぎって言いますか、うるさくなっちゃいます。そういうのがないと、ものすごく静かに、ゆっくりと見学できるところです。このサロンは、鏡なんかもたくさんあってね、素敵な部屋でした。はい、次の写真。もうなんかサロンがどんどんどんどんこうね、繋がっていますから、そのサロンなのか、廊下なのかわからないっていう感じで、もうずっとこう歩いて通過していく感じ。通路っていう感じだけども、まあ何かしらこう名前が付けられたサロンになってる。そんな感じ。そういうお部屋が続いてます。はい、さらに次の写真に進みます。この部屋はね、お部屋の名前としては、中国の間となってました。中国の間。これ多いです。で王宮、中国の屋敷の見学に行きますと、かなりの確率で中国の間となります。やっぱりその、東洋のものを置いておくところ、東洋の雰囲気に
してみたい。そういうことを考える方向貴族は多かったようです。あとよくあるのはアラブの間ですね。アラブの間。スペインの場合はよくあります。アラブの間。このお部屋は中国のマットになっていますが、まあ、ここに置かれている焼き物の中には日本製もあるようです。この美術館の博物館の各部屋に書いてあるその説明書き、それを一枚一枚、この時は写真撮ってきませんでしたから、一つ一つの作品のね、説明書きを確認することはできないんですが、インターネットでちょっと調べてみますと、あるホームページでは、この写真の中の、まあ、真ん中の上にある丸いお皿は19世紀の日本の薩摩のものと書いてました。でその下の四角いお皿が19世紀のもので、有田焼きの有田伊万里、焼きの伊万里、洋式かなみたいなふうに書いてありました。でも有田、有田と伊万里と両方っていうことはないと思うんですけどね。その一つの作品がね、まあ、そんなことを書いてるホームページもありましたで。またあるホームページでは、ここに置かれてる壺、これも薩摩と書いてるのもありました。もしもそれを本当だとすると、このお部屋、中国の間と書いてあるのに、飾ってあるもののほとんどが日本のものになってしまうんで、まあ、この辺りがね、ヨーロッパで、さっきも言いましたように、お屋敷関係の見学をしていて、中国とか日本とかそういうのをみんなごっちゃ混ぜにしてしまってるっていうのが、よくわかる一例じゃないかと思います。はい、次の写真いきますと、今までのお部屋より今日はちょっと広いんですけどね、ここは食堂です。ということで、ちょっと暗くてよくわかりませんが、真ん中のテーブルには多少こう食器類とかね、そういったものも置いてあります。次の写真に行きますと、これはね、食堂のすぐ横に隣接する形であるお部屋で、小さな机、テーブルが置いてあるんですが、まあ、ここで、まあおそらく殿方が集まって、タバコを吸うとか、喫煙ルーム、あるいは小さなテーブルで、ゲームなんかをね、して遊ぶところ、そういうお部屋だと思います。ということで、これが今日の最後の写真となります。まあ、もう少しね、お部屋についても、それから展示物についても、詳しくお話しできるといいんですが、まあ、なかなか、ね、スペインも広く、スペイン全国にいろんなモニュメントがありますし、私もマドリンド在住ですから、バレンシアのね、観光案内をした、今までの数っていうと数えるほどです。そんなに何回も行ってません。ということで、あまり細かくはね、お話しできないんですけども、マドリッドのものであれば、もうちょっとね、いろんなお話もできますが、各地方のものとなると、なかなかそうはいきません。この東京博物館でも、さっきも言いましたように、本当に静かにね、楽しめるところです。特に多分、寒い時期とかね、暑い時期とかね、そういう中に入るとちゃんと空調効いてますから、快適にね、休憩も兼ねて楽しめるところじゃないかと思います。で、この中結構広くって、まだそのいくつか回もありますしね、展示物もまだまだありますから、まあ、次回もこの国立陶器博物館の中の展示物を、またお部屋、こういったものを中心にご覧いただこうと思っています。はい、今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。